വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കടുകട്ടി ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ വൈഡായിട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ ഇന്ത്യയുടെ നദികൾ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സസ്യജന്തു ജാലങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട സകലമാന കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വരെ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ അതായത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റോ അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസോ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് അയ്യോ അത് അതൊരു വേസ്റ്റായി പോയല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് വടക്ക് ഉത്തരാശാംശം എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് വരെയും പൂർവരേഖാംശം അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പഠിച്ചു വെക്കുക മുകളിൽ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ആറ് വരെ പൂർവരേഖാംശം അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനിയും നോക്കൂ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ട നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ഡയഗന് ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അടുത്തതാണ് ഹിമവാൻ്റെ മടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീര സമതലങ്ങളും ദ്വീപുകളും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി എന്തൊക്കെയാണ് നാലെണ്ണം ഉത്തര മഹ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല അതിനുശേഷം ഉത്തര മഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീര സമതലങ്ങളും ദ്വീപുകളും ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ ആ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമനുസരിച്ച് സ്ഥാനമനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ ഇനിയും ഈ ഹിമാലയത്തിനെ തന്നെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് പർവ്വ ഹിമാലയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകളാണ് അവിടെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് മനസ്സിലായോ ഭൂപ്രകൃതി നാല് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഫസ്റ്റ് വൺ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തോ ഈ ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമാലയത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ ഉയരം അനുസരിച്ച് മൂന്നായിട്ട് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ട
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മടക്ക പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം കേട്ടോ ഹിമാലയത്തിലെ ആദ്യകാല നാമം എന്താണ് പീക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കേട്ടോ പതിനഞ്ച് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മേഘാലയ മിസോറാം ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഈ പർവ്വതനിരകളുടെ ഭാഗമാണ് ഏത് പർവ്വതനിരകളുടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല എന്നാണ് ഈ ഭൂപ്രകൃതി പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചും ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ചും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ ഈ ഹിമാലയത്തിന് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം കേട്ടോ ഈ ഹിമാദ്രിയിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായിട്ടുള്ള മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി അതുമല്ല ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഈ ഹിമാദ്രിയെ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഹിമാദ്രിയിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാമല്ലോ എൺപത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്ററാണ് എന്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഹിമാദ്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഹിമാദ്രിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹിമാദ്രി എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹിമാദ്രിക്ക് തൊട്ട് താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് ഹിമാദ്രിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹിമാചൽ ഹിമാചലിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലെസ്സർ ഹിമാലയ എന്ന് ഈ കുളു മണാലി കാശ്മീർ ഷിംല ഡാർജിലിംഗ് തുടങ്ങിയ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഹിമാചലിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ച സ്ഥാനമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ചതിനകത്താണ് ഹിമാലയം ഈ ഹിമാലയത്തിലെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ ഇനി ഒരാളോട് ഉണ്ട് എന്താ സിവാലിക്ക് ഔട്ടർ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് സിവാലിക്ക് ശിവൻ്റെ തിരുമുടി എന്നാണ് സിവാലിക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് അതായത് ഹിമാലയ പർവ്വതനിരയുടെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഉയരം കുറഞ്ഞ പർവ്വതനിരകളാണ് സിവാലിക്ക് ഈ സിവാലിക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷി രീതിയാണ് തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതി അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ് കൾട്ടിവേഷൻ തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹിമാലയത്തിന് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് നമ്മൾ ഹിമാദ്രിയിലാണ് എന്ത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വത നിരകളുടെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് കണ്ട ഏത് മേഖലയിലാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഹിമാലയം ഹിമാലയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയവും പൂർവാചലം ഈ ട്രാൻസ് ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് കാണും കാർക്കോർണം ലഡാക്ക് സസ്കർ ഹിന്ദു കുഷ് കൈലാസം അങ്ങനെയുള്ള പർവ്വത നിരകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിലാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് കെ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ കെ എന്നുള്ളത് കാരക്കോറത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് മൗണ്ട് കെ ടുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എൺപത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൂപ്രകൃതിയെ നാല് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഉത്തര പർവ്വത മേഖല വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഹിമാലയം ഈ ഹിമാലയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് അത് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർത്തു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉത്തര പർവ്വത
മ്യാൻമാറുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് പൂർവാചൽ ഈ കാസി ഖാരോ ജയന്തിയ ലൂഷായി പട്കായി കുന്നുകളൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പൂർവാചൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസിലാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ മ്യാൻമാറുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമാണ് പൂർവാചൽ പൂർവാചൽ സ്ഥിതി കുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാ കാസി ഖാരോ ജയന്തിയ ലൂഷായി പട്കായ് ഇതിനകത്ത് ഈ കാസി ഖാരോ ജയന്തിയ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്ന് അറിയാവോ മേഘാലയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലൂഷായി കുന്നുകൾ മിസോറാമിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ പട്കായിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഇന്ത്യയെ മ്യാൻമാറുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളാണ് പട്കായി നിരകൾ കേട്ടോ പട്കായി എസ് പോലത്തെ കേട്ടോ അപ്പോൾ പൂർവാചലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞങ്ങ് മാറ്റി എന്തൊക്കെയാ ആദ്യം നമ്മൾ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഹിമാലയത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാ ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക്ക് അത് നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം വേണം അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കേട്ടോ ഇവിടെ സ്ഥിരമായ ജനവാസമില്ല കാഞ്ചഞ്ചങ്ക നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ ഹിമാലയ നിരകളുടെ ഭാഗമാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് ഈ നിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമാദ്രി റീജിയണിലാണ് ഇതൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിലാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികൾ ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നവയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ നദികളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളെന്നും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹിമാലയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞു മൂടിയ പർവ്വത നിലകൾക്ക് തൊട്ട് തെക്ക് ഭാഗത്ത് തൊട്ട് താഴെ തണുപ്പിൻ്റെ തീവ്രത കുറവാണ് ഏറെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള ഈ മേഖലയിൽ സിംല ഡാർജിലിംഗ് കുളു മണാലി തുടങ്ങിയ നിരവധി സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കുളു മണാലി ഇതൊക്കെ എവിടാണെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർക്കുമ്പോൾ ഹിമാചലിൽ ഹിമാചൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തില്ലേ ആ ഹിമാചലിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുളു മണാലി കാശ്മീർ ഷിംല ഡാർജിലിംഗ് തുടങ്ങിയ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി കണ്ട ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാർലി കുങ്കുമപ്പൂ ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പലതരം പൂക്കൾ എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷി ഇനങ്ങളാണ് ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും തേയിലയും ഈ മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളാണ് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളുടെ ഏറ്റവും തെക്ക് ഭാഗത്ത് കുന്നുകൾക്ക് ഉയരം തീരെ കുറവാണ് ഈ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ മേഖലയാണ് ഇത് അതായത് ഏറ്റവും അതായത് സിവാലിക്ക് റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം അവിടാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറവ് മഞ്ഞു മൂടിയ ഹിമാലയ നിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണൽ ചെളി ഉരുളൻ കല്ലുകൾ എന്നിവ കനത്ത എന്നിവയുടെ കനത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ താഴ്വാര മേഖല കണ്ടോ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുങ്കുമപ്പൂ കൃഷിയാണ് ഇങ്ങനെ ചിത്രത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതായത് ശൈത്യകാലത്ത് മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ശീരക്കാറ്റിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ തടഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മഴ പെയ്ക്കുന്നതും ഉത്തരപർവ്വത നിരകളാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ കോട്ടയായിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പരിധി വരെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പർവ്വത നിരകളാണ് ഇനി നദികളുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശവും ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികൾ എന്നീ നദികളും അവയുടെ നിരവധിയായ പോഷക നദികളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്തരപർവ്വത നിരകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് അതൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് വീണ്ടും പറ
ആ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമതലങ്ങളാണ് അതായത് ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം സത്ലജ് സമതലം ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ വളരെ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണിത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ഗംഗാ സമതലം രൂപം കൊള്ളുന്നത് നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അതൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗംഗാ സമതലത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ നമുക്കറിയാം സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഗോതമ്പ് ചോളം നെല്ല് കരിമ്പ് പരുത്തി പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരമഹാസമുദ്രത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നിരവധിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഉത്തരമഹാസമുദ്രം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടോ പറഞ്ഞ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് ഈറ്റിലമാണ് എന്ത് ഉത്തരമഹാസമുദ്രം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മഴ തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മനസ്സിലോട്ട് വരണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാന്റെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും മരുഭൂമിയാണ് മരുസ്ഥലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ജനവാസം തീരെ കുറവാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നീട് ഒരു രാജസ്ഥാൻ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയാണ് ധാർ മഴ വളരെ വിരളമായി ഇവിടെ മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളുമാണ് സ്വാഭാവിക സസ്യജാലങ്ങൾ വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പുകളും മണൽക്കുന്നുകളും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ മൂല്യം നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലഭിക്കുന്ന അത്ര മഴയാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം ആകെ ലഭിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ നീളുന്നവയാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായുള്ള ഈ ഗ്രാമീണരുടെ യാത്ര കണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഡയഗ്രോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോതമ്പ് ചോളം എന്നിവ വ്യാപക വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോവർ ബജ്ര തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ പേര് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക രാജസ്ഥാനിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജോവർ ബജ്ര കാരണം എന്താ ഈ വിളകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം കുറച്ചു മതി അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തതാണ് ഭൂപ്രകൃതിയിലെ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉത്തരപർവ്വത മേഖല പറഞ്ഞു ഉത്തരമഹാസമുദ്രം പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമതല പ്രദേശം കടന്നെത്തുക വിശാലമായ ഒരു പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തേക്കാണ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ഈ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി നോക്കൂ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂവിഭാഗമാണ് ഇത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഈ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടമൊന്നും പൂർവ്വഘട്ടമൊന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെക്കാനിൻ്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂനെയാണ് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിട്ട് പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വട്ടം എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ്റെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൂനെയാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പീഠഭൂമിയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും പണ്ടെന്നോ ഒഴുകിപ്പരുന്ന ലാഭ തണുത്തുറഞ്ഞാണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് പൊടിഞ്ഞുണ്ടായ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ് നമ്മൾ ജി കെ ക്യാപ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞിനകത്ത് കുഞ്ഞൊരു വീഡിയോക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെക്ക് ഡെക്കാൻ ട്രാപ്പ് മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് അത് പരുത്തി കൃഷിക്ക് വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ് വിന്ധ്യ സത്പുര ആരവല്ലി പശ്ചിമഘട്ടം പൂർവ്വഘട്ടം എന്നീ പർവ്വത നിരകൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് നോക്കൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ്
പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളെന്നും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി പിന്നെ മഹാനദിയുമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അടുത്തതാണ് ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ തീരസമതലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും അപ്പം നോക്കാം പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്ന നദികളെ പിന്തുടർന്നാൽ എത്തിച്ചേരുക തീരസ അപ്പം നമ്മളങ്ങ് വടക്കൂന്ന് തുടങ്ങിയതാ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തീരസമുദ്രങ്ങളിലോട്ട് വന്ന് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തീരസമുദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും അപ്പോൾ നോക്കാം പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകുന്ന നദികളെ പിന്തുടർന്നാൽ എത്തിച്ചേരുക തീരസമുതലങ്ങളിലാണ് ഏകദേശം ആ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കടൽ തീരം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീ നമുക്കറിയാം തീരപ്രദേശങ്ങൾ രണ്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും അറബിക്കടലിനോട് ചേർന്നാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്നാണ് കിഴക്കൻ തീരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന് വീതി കിഴക്കൻ തീരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ഈ സമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരള തീരത്ത് നിരവധി കായലുകളുണ്ട് നെങ് നെല്ല് തെങ്ങ് എന്നിവ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക വിളകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കുറേ അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസ് ആയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറേ ലെങ്തി ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങ് കുറച്ചങ്ങ് കുറയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കിഴക്കൻ തീര സമതലങ്ങളിലെ സമതലത്തിലെ കാപേരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി മഹാനദി തടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നു മത്സ്യബന്ധനമാണ് തീരത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ പിന്നീട് പവിഴ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉഷ്ണമേഖലയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകൾ എന്ന ചെറു സമുദ്രജീവികളുടെ കാൽസ്യം സ്രാവം അടിഞ്ഞുകൂടി പവിഴ പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു ഓർത്തു വെക്കുക വിവിധ ആകൃതികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ പവിഴ പുറ്റുകൾക്ക് മേൽ ദ്വീപുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബറിലെ ചില ദ്വീപുകളും ഇത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ശക്തമായ തിരയിൽ നിന്ന് ഈ ദ്വീപുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ പവിഴ പുറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഉഷ്ണമേഖലയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കോറൽ പോളിപ്പുകളാണ് എന്തിനു കാരണം ഈ പവിഴ പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ കാൽസ്യം സ്രാവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഈ പവിഴ പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സമുദ്രത്തിലെ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ അപ്പോൾ നോക്കാം സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചെറു ഭൂഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ അപ്പം നമ്മൾ തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണേ പറയാൻ പോകുന്നത് അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് ദ്വീപ സമൂഹവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപ സമൂഹവും ഭൂപടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ മിക്കവാറും പവിഴ ദ്വീപുകളാണ് കൃഷി നാമമാത്രമായ ലക്ഷദ്വീപിൽ സമുദ്രത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജനജീവിതം ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകളിൽ മിക്കവയിലും നിബിഡമായ വനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഇനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റ് വേണ്ട ഇവിടെ സമപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരപർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമതലം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി തീരസമതലങ്ങളും ദ്വീപുകളും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഭൂപ്രകൃതി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഓരോന്നും ആദ്യത്തെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരപർവ്വത മേഖല കണ്ട ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരപർവ്വത മേഖല ഉത്തര മഹാസമതലം കണ്ട ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് തീരപ്രദേശങ്ങൾ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും കണ്ട അറബിക്കടലിൻ്റെ സ്ഥാനം ലക്ഷദ്വീപ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബറൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് പോകും തോറും താഴോട്ട് വരും തോറും വണ്ണം കുറഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ജനങ്ങൾ സ്ഥിരതാമസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നദീ തടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ചത് നദീ തീരങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ
ഏതൊക്കെയാണ് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഈ നദികൾ മഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് അവയിൽ വെള്ളം തീരെ കുറവായിരിക്കും നോക്കൂ സിന്ധുവിൻ്റെ സ്ഥാനം പിന്നീട് ലൂണി രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ ലൂണിയുടെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ സ്ഥാനം നോക്കൂ ഗംഗ ഗംഗയുടെ കൈവഴികളും പോഷക നദികളൊക്കെ ഒഴുകുന്നതാണ് കണ്ടോ നർമ്മദ താപ്തി മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നർമ്മദയും താപ്തിയും കണ്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് നർമ്മദയും താപ്തി അതെ അവരെവിടെ ചെന്നാൽ പതിക്കുന്നത് നോക്കൂ അറബിക്കടലിലാണ് താഴോട്ടാണ് കേട്ടോ ആരമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നർമ്മദയും താപ്തിയുടെ പതനസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അറബിക്കടലാണ് ഈ നർമ്മദയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കൂ ഇന്ത്യയെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിഭജിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ അപ്പോൾ നർമ്മദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയാം നർമ്മദ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സന്തോഷം നൽകുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഈ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ അമറിക്കൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് അതായത് നർമ്മദ നദിയുടെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരകളിലെ അമർഖണ്ഡക കുന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നർമ്മദ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് അമറിക്കൊണ്ടാണ് അമർഖണ്ഡക കുന്നിൽ നിന്നാണ് ആര് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദ നദി അതായത് മധ്യപ്രദേശിലാണത് അപ്പം ഇന്ത്യയെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിഭജിക്കുന്ന നദിയാണ് ആര് നർമ്മദ അതുപോലെ തന്നെ നർമ്മദയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിക്കും മാൾവാ പീഠഭൂമിക്കും ഇടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ആര് നർമ്മദ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി മാൾവാ പീഠഭൂമി അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് തന്നെയാണ് നർമ്മദയാണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണല്ലോ ആര് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നർമ്മദ നദി ഈ മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആര് തന്നെയാണ് നർമ്മദ നദിയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നദിയും ആര് തന്നെയാണ് നർമ്മദ നദിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് എവിടാണ് നർമ്മദ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി എന്താ മനസ്സിലായേ താപ്തിയും നർമ്മദയും ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നർമ്മദയുടെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് എക്കൽ മണ്ണിനെ കണ്ടോ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കറുത്ത മണ്ണ് മരുഭൂമി മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് പർവ്വത മണ്ണ് ചെമ്മണ്ണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരമഹാസമുദ്രത്തിലെയും മറ്റു നദീതടങ്ങളിലെയും മണ്ണിനമായ എക്കൽ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായത് എക്കൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ നദീതടങ്ങൾ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ സമൃദ്ധമായ കാർഷിക മേഖലയാണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തി കരിമ്പ് തുടങ്ങിയ വിളകൾ കണ്ടോ കറുത്ത മണ്ണ് പരുത്തിക്കും കരിമ്പിനും അനുയോജ്യമാണ് കേട്ടോ പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ മറ്റു പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങളാണ് ചെമ്മണ്ണും ലാറ്ററൈറ്റ് അപ്പൊ തീരപ്രദേശത്ത് പീഠഭൂമി പ്രദേശത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ചെമ്മണ്ണും ലാറ്ററൈറ്റും കൂട്ടത്തിലേതാണ് കരിമണ്ണും കറുത്ത മണ്ണും ഇവ ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞവയാണെങ്കിലും വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു അല്പ സ്പീഡായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ കറുത്ത മണ്ണ് എന്തിനൊക്കെ അനുയോജ്യമാണ് പരുത്തിക്കും കരിമ്പിനും അനുയോജ്യമാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് പീഠഭൂമി പ്രദേശത്തെ മറ്റു മണ്ണിനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ ചെമ്മണ്ണും ലാറ്ററൈറ്റും ഈ പറഞ്ഞവ ഫലഭൂഷ്ടി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിൽ മണ്ണിൽ ജലാംശം കുറവായതിനാൽ അവിടെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജലസേചനം കൂടിയേ തീരും വനനിബിഡമായ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് നമ്മൾ ജി കെ ക്യാപ്സുലിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേയില കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഏത് പർവ്വത മണ്ണ് ഇതിൽ ജൈവാംശം കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി മഴ ലഭിക്കുന്ന ചിറാപ്പുഞ്ചി ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചിറാപ്പുഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പുതിയ പേര് സൊഹറ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതന്നേ ഉള്ളൂ ക
മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അത്യുഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ളതിനാൽ ഉഷ്ണം കഠിനമാകാറില്ല ഈ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നു ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വേനൽ മഴയും ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇനി വരൾച്ച എന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അടുത്തത് ശൈത്യകാലമാണ് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ വരണ്ട അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് പഞ്ചാബിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് ഗോതമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ശൈത്യത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറവാണ് അതൊന്ന് ഒരു വട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിക്കൂടി പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ മഴക്കാലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാറ്റുകളെ പർവ്വത നിരകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനാൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അടിവാര മേഖലകളിലും ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കാറ്റുകളെ പർവ്വത നിരകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴയുടെ കാലമാണ് കണ്ട ചിറാപുഞ്ചിയുടെ കാര്യം വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മേഘാലയയിലെ ഖാസി കുന്നുകളുടെ തെക്കേ ചെരുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമമാണ് ചിറാപുഞ്ചി അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചിറാപുഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഖാസി കുന്നുകളിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാസി ഗാര ജയന്തി എവിടാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയ ആ മേഘാലയയിലെ കാസി കുന്നുകളിലാണ് ചിറാപുഞ്ചി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിറാപുഞ്ചിക്ക് സൊഹറ എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് അതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് സൊഹറ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അപ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂണിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴയുടെ കാലമാണ് അടുത്തത് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലുള്ള മഴയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം ഇക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര തീരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലത്താണ് കേരളത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട് പിന്നീട് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അപകട തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് അടുത്ത ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളും ജന്തു വൈവിധ്യവും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങളെയും അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജന്തുജാലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ആദ്യത്താണ് ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ വാർഷിക വർഷപാതം വളരെ കൂടുതലുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് നിത്യഹരിത സസ്യജാലങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ പലതരം പാമ്പുകൾ വിവിധ ഇനം ഷട്പദങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭമായ അറ്റ്ലസ് മോത്ത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ശലഭ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭത്തിന് പേരൂടെ കിട്ടി അറ്റ്ലസ് മോത്ത് അത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങളാണ് ഇനി ഈ ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാലികമായി മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇലപൊഴിയും
നദീമുഖങ്ങളിലും സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും കരയിടിച്ചിലിനെ ചെറുക്കുന്നത് ചെറുക്കുന്നത് കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ബംഗാൾ കടുവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം ബംഗാൾ കട നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയുടെ കാര്യമാണ് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ബംഗാൾ കടുവയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വേരുപടലങ്ങൾ നിരവധി മത്സ്യ ഇനങ്ങളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകൾ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുന്ദർബൻ ഡൽറ്റയിലാണ് ഈ സുന്ദർബൻ ഡൽറ്റ ഗംഗാ സമുദ്രത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണെന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തതാണ് പർവ്വത വനങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്തൂപികാഗ്ര വൃക്ഷങ്ങളും അതിശൈത്യമുള്ള പർവ്വതങ്ങളിലെ പായൽ വർഗ സസ്യങ്ങളും പർവ്വത വനങ്ങളിൽ പെടുന്നു കസ്തൂരിമാൻ വരയാട് ഹിമപ്പുരി തുടങ്ങിയ അപൂർവ ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മളീ പറഞ്ഞ പശ്ചിമഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വരയാട് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പർവ്വത വനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്തൂരിമാൻ വരയാട് ഹിമപ്പുലി തുടങ്ങിയ അപൂർവ ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും ആര് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വരയാട് കാണപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നതിനേക്കാൾ ലെങ്ത് കൂടി പക്ഷെ ഇത്രയും ലെങ്തിലൊന്നും പറയേണ്ട ചാപ്റ്റർ അല്ല ഇത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇതോടുകൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം